எல்லவருக்கும் சுவாகதம் கத்தோலிக்க சபையுடைய மதபோதன படன களரியில் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறாமத்து எபிசோடிலேக்கு எல்லாவருக்கும் சுவாகதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதியான இந்தியன் சமயம் அனுசரித்த இவிடை இது நியூஜேர்சியில் நின்றான ஈ டெலிகாஸ்டிங் அமெரிக்கையில் நியூஜேர்சியில் நின்றுள்ள லைவ் டெலிகாஸ்டிங் இவிட செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வைகுந்தேரம் ஏழு மணிக்கான இது வருவேன் ஒருக்கல் கூடிய எல்லாவருக்கும் சுவாகதம் நாம் இன்று படிக்க போகிறது இன்னலே அஞ்ஞூற்றி இருபத்தொன்று படித்து அது ஞான் வீண்டும் வாய்க்கும்போ அதிலே அவசான பாகம் ஒன்றுகூடி வாய்ச்சிட்டு நம்ம அஞ்ஞூற்றி இருபத்தி ரெண்டிலேக்க போகையான அதிலே அவசானம் விசுத்த ஜான் யூடெஸ் யூடெஸ்ஸினை வெளிப்படுத்திய ஒரு காரியமான இயேசுவின்ற ஜீவிதத்தின் கட்டங்களும் அவிடத்தை ரகசியங்களும் நாம் நிரந்தரம் நிறைவேற்றுகையும் அவைய நம்மிலும் நம்மிலும் திருசபையிலும் நம்மிலும் திருசப முழுவனிலும் பூர்த்தீகரிக்கிறதிலும் சாட்சாத்கரிக்கிறதுமாய் அவிடத்தோடு நாம் நிரந்தரம் பிரார்த்திக்கையும் வேணும் காரணம் தெய்வபுத்திரன்ற பத்ததி தாழே பறையும் விதமான நம்மையும் வேண்டும் சப முழுவனேயும் அவிடத்து திவ்ய ரகசியங்களில் பாகபாக்குகளாக்குக ஒன்னூடி வாய்க்கட்டே தெய்வபுத்திரன்ற பத்ததி தாழே பறையும் விதமான நம்மையும் சப முழுவனேயும் அவிடத்து திவ்ய ரகசியங்களில் பாகபாக்குகளாகுக அங்கே நம்மிலேக்கும் சமஸ்த சபையிலேக்கும் அவிடத்து திவ்ய ரகசியங்கள் வியாபிப்பிக்கையும் நம்மிலூடையும் சபையிலூடையும் அவைய தொடருகையும் செய்யுக ஈ பத்ததி பிரகாரம் அவிடன் அவ நம்மில் பூர்த்தீகரிக்குவான் ஆகிரிக்கணும் அவ நம்மை பூர்த்தீகரிக்க ஆகிரிக்கும் அவிடன் நம்மை பூர்த்தீகரிக்க ஆகிரிக்கும் ஸ்ரீவண்டவரே எந்தோ ஒரு வலிய ரகசியமான நம்ம இப்போ மனசிலாக்கியிருக்கணும் இனி அஞ்ஞூற்றி இருபத்தி ரெண்டிலேக்கு பிரவேசிக்கலாம் அதிட சப் ஹெடிங் யேசுவின் சைசவத்தின்றையும் இரகசிய ஜீவிதத்தின்றையும் இரகசியங்கள் யேசு முப்பது வருஷம் ஆறாலும் அதிகம் அறியப்படாதேயுள்ள ஒரு இரகசிய ஜீவிதமாக நயிச்சது தையாரெடுப்புகள் அதெல்லாம் பரஸ்ய ஜீவிதத்தின் முன்புள்ள தையாரெடுப்புகளான அஞ்சூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எல்லாவரும் ஸ்ரத்திச்ச அடிவரையிட்டு ஓரோ வாக்கியத்தின்றையும் அர்த்தமும் வியாப்தியும் உள்கொண்டு கொண்டு சாவதானம் வாய்க்கணும் தெய்வபுத்திரன்றே பூமியிலேக்குள்ள ஆகமனம் அதிபிரதானமாய மகா சம்பவமான அதன் வேண்டி நூற்றாண்டுகளிலூட ஒருக்குவான் தெய்வம் திருமணசாய் ஆத்திய உடம்படியுடைய அனுஷ்டானங்களும் வெளிகளும் பிரதிரூபங்களும் பிரதீகங்களும் எல்லாம் அவிடந்த கிறிஸ்துவிலேக்கு கேந்திரீகரிச்சு இஸ்ராயேலில் தொடர தொடர வந்த பிரவாசகர்மார் முகேன தெய்வம் அவிடத்தை குறித்த அறிவிப்பு நல்குந்து இதனும் அப்புறம் அவிடத்தை ஆகமனத்தை குறிச்சுள்ள ஒரு மங்கிய பிரதீஷ பிதாதியரட ஹயங்களிலும் தெய்வம் உணர்த்தியிருந்து இனி நமக்கு இதன் ஓரோ வாக்குகளையும் மனசிலாக்க 
ദൈവപുത്രന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവപുത്രൻ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാന ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈശോ മിശിഹ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത് കുർബാനയിലെ ചില പ്രാർത്ഥനകളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകജാതനും മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുൻപ് ഈശോ പിതാവിനോടൊപ്പം സത്തയിൽ ഒന്നായി അവിടത്തെ 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 വചനമായിട്ട് പിതാവിനോടൊപ്പമായിരുന്നു ഈശോ ആ നെസ്തോറിയോസിൻ്റെ കുതാശക്രമത്തിലാണത് മൂന്നാം പ്രണാമം ചപത്തിൽ അങ്ങയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനും അങ്ങയോട് സദൃശനും അങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സത്തയുടെ പ്രതിച്ഛായും സത്ത എന്നാണ് അങ്ങ ആവുന്ന വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴും വെൽഡൺ വെൽഡൺ ഇതാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ തെറ്റു പറ്റിയത് നെസ്തോറിയോസിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണത് ഞാനത് ഈ മറ്റേ ക്രമത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം ഈ പുതിയ ആരാധന ക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ക്രമങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ജോനപ്പൻ ആ അതെ യോഹന്യാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് അപ്പം അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയണത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രബോധനം ഇതാണ് അങ്ങയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനും അങ്ങയോടെ സദൃശ്യനും അങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്തയുടെ പ്രതിച്ഛായയുമാകുന്ന വചനമാകുന്ന ദൈവം അപ്പം ഇതാണ് ക്രിസ്തു രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അപ്പം ദൈവപുത്രൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എളുപ്പം മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തമാണ് അതിപ്രധാനമായ മഹാസംഭവമാണ് എന്താണ് ഈ മഹാസംഭവം എന്താണ് ഈ മഹാസംഭവം ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അതായത് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ ഉത്ഥാനവും വലിയ രഹസ്യമാണ് മരണവും വലിയ രഹസ്യമാണ് പാപമോചനവും വലിയ രഹസ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായ രഹസ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയണത് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യമാണ് ഇത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ പറയണതാണ് അപ്പം ആ രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലായാൽ 
അത് മറ്റ് രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഗോവണിയാണ് ഗോവണി നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും നത്താനിയേലിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നീ അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയണതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു അനിമേഷനിൽ ഞാനത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തിമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനിമേഷൻ അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നം ആ യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നം ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വരികയായിരുന്നു എന്താണ് യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നം യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു ആകാശത്തിൽ നിന്നൊരു ഗോണി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്താണ് ആ ഗോണി ആ ഗോണി മനുഷ്യാവതാരമാണ് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു അത് നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിലേക്ക് പോ ദൈവത്തിലേക്ക് പോ ദൈവത്തിലേക്ക് പോവോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അല്ല ദൈവം നമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ അങ്ങയുടെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു He assumed our human nature. ഹി അസ്യൂംഡ് അവർ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ആവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എത്ര ആവർത്തിച്ചാലും മതിയാവില്ല ഹി അസ്യൂംഡ് അവർ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അതാണ് ദൈവപുത്രൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം അതിപ്രധാനമായ മഹാസംഭവമാണ് അതിനുവേണ്ടി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഒരുക്കാൻ ദൈവം തിരുമനസായി ഈ ആദം മുതൽ ഉള്ള ഒരുക്കം ആണത് ദൈവം തിരുമനസായി ഒരുക്കാൻ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആദ്യ ഉടമ്പടിയും ആദ്യം ഉടമ്പടിയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ബലികളും പ്രതിരൂപങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമെല്ലാം ഇപ്പം ഈ പ്രതീകം പ്രതിരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗോണി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് താങ്ക് യു പ്രിൻസി താങ്ക് യു മിനി താങ്ക് യു പ്രിൻസി ഇതാ പ്രവചനം എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൺവെർജിങ് കണ്ടോ കൺവെർജിങ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കൺവെർജിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡൈവെർജിങ് അപ്പം ഇത് കൺവെർജിങ് അതായത് എല്ലാം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനീയമാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള കേന്ദ്രീകൃതമാണ് മോശ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ ജനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവം ദൈവം ഡിറ്റോണമി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് അത് പുതിയ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു യെസ് ക്രോണോസ് ആൻഡ് കെയ്റോസ് ഓ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് മെമ്മറി ക്രോണോസ് ആൻഡ് കെയ്റോസ് ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൈറോസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കൈറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു സംഭവം ക്രോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എന്നാൽ സമയാസ്പദമായി ക്രോണോളജിക്കൽ ആ അത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടല്ല ഞാൻ രണ്ടാണോ പറഞ്ഞത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് മോശ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്ന് പൗലോസ് പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസംഗമാണ് പന്തക്കോസ്താക്കി ശേഷം 
ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഉയർത്തും അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എന്ന് മോശ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അതാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം ഇത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായർ ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് പഠിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഡോക്യുമെൻ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതത്വം എന്നത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്രായേലിൽ തുടരെ തുടരെ വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന ദൈവം അവിടത്തെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ തുടരെ തുടരെ വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന ദൈവം ഈശോയെ കുറിച്ച് ഈശോയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇതിനും പുറമെ അവിടുത്തെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മങ്ങിയ പ്രതീക്ഷ വിജാതിയരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ദൈവം ഉണർത്തുന്നു അതാണ് അതിനും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെയാണോ പറഞ്ഞത് ഈശോ അതായത് ഉൽ ഉൽപ്പത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ വംശാവലിയിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് റൂത്ത് റൂത്തും ബവാസും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്നത്തെ ഇതനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഈഴവ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമായി വിവാഹമാകുന്ന ഒരവസരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്ന പോലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള എബ്രായനായ യഹൂദനായ ബോവാസ് കാലാപറക്കാൻ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ഒരു നന്മ എന്ന് പറയണത് അമ്മായി അമ്മയെ ഒരമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഈ ബോവാസിന് അവളോടൊരു ബഹുമാനം തോന്നി അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണത് അങ്ങനെ റൂത്ത് ഈശോയുടെ വംശാവലിയിലെ ഒരു ഘടകമായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ റൂത്ത് ബോവാസും തമ്മിൽ ഉള്ള വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഉണ്ടായ മകനാണ് ഓ മകൻ്റെ പേര് ആ മകനിൽ നിന്നാണ് ആ മകനാണ് ഷോ ആരെങ്കിലും ആ മകനാണ് ജസ്സയുടെ പിതാവ് ജസ്സയുടെ പിതാവ് ഉണ്ടല്ലോ സുവിശേഷം ജസ്സയുടെ പിതാവ് റോഹാബിൽ ജനിച്ച ബോവാസിൻ്റെയും ബോവാസ് റൂത്തിൽ ജനിച്ച ഓബദിൻ്റെയും ഓബദ് ജസ്സയുടെയും ജസ്സ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെയും ഓബദ് താങ്ക് യു ഗ്ലാൻസി താങ്ക് യു അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മങ്ങിയ പ്രതീക്ഷ മങ്ങിയ പ്രതീക്ഷ വിജാതിയരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്തെയോ ഉണർത്തിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ് ഈശോയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഈശോയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് വിജാതിയർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തി ആ പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ ഒരു ഘടകമാണ് റൂത്ത് അല്ലേ ലൂയ എന്തോ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് നോക്കി അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി പദ്ധതി പദ്ധതി പ്രകാരം ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിൽ ദൈവപുത്രനായ മിശിഹായുടെ വരവ് ആ മിശിഹായ ഈശോയുടെ വംശാവലിയിൽ 
ദാവീദിൻ്റെ രാജകീയ വംശം ഉണ്ടായത് വല്ല രാജകീയ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണോ മറിച്ച് ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീയായ റൂത്തും അപ്പാപ്പൻ യഹൂദനായ ബോവാസുവാൻ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ ഈ സഭയിൽ സഭ യഹൂദരുടെ മാത്രമല്ല അതെ തോബിയാസിൻ്റെ കാര്യമായാലും അങ്ങനെ യഹൂദരുടെ ഒരു യഹൂദരുടെ മാത്രമല്ല വിജാതീയരുടെയും കൂടിയാണ് സഭ ദൈവം ഒരു പക്ഷവാതവും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ തെയ്യാറെടുപ്പ് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം തെയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആനന്ദം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദം ഇനി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലേക്ക് പോകാം എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഉണ്ടോ മിഷിഹായെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രതീക്ഷ അതാണ് ഈ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വായിക്കാം ഇതാ ഞാനൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതേ വിസ കിട്ടി ഫോറിനിലേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ ഒന്നും വിചാരിക്കുക അല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പലരും ഒരുപാട് തെറ്റായ രീതിയിൽ ആ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ആ വചനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായിട്ടാണ് ഇതാ ഞാനൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് പ്രവാചക സരണികൾ വികസിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്താണ് രണ്ട് പ്രവാചക സരണികൾ വികസിക്കേണ്ടിയിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പ്രബോധനമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഒന്ന് മിശിഹായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പുതിയ ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രവാചക സരണികൾ ഈ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ജർമിയ എസക്കിയലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും മിഷുഹായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും എല്ലാ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേലുണ്ട് പതിനൊന്നിൽ ഏഷ്യ പതിനൊന്ന് ഏഷ്യ അറുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ എസക്കിയല് സക്കിയല് മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇസ്രാ അതേ സമയത്ത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഈശോയെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതേ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസവും ജെറുസലേമിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പും ഇതാണ് മറ്റും അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടേതായ ചെറിയ അവശിഷ്ട ജനത്തിൽ അവ രണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു യേശു തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടു ഇത് ഈ മിശിഹായും അവിടുത്തെ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന മാക്കുന്നവ മാത്രമേ നാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇതിനകത്ത് അത്രേ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒരുപാട് പേരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട്
എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അതിൽ വളരെ മനോഹരമാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കലിലുള്ള അകന്ന തയ്യാറെടുപ്പ് അബ്രാഹത്തെ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ജനത്തിൻ്റെ പിതാവായി തീരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് സഭ ദൈവജനം തൊട്ടടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ അപ്പൊ ഏ റിമോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരകലെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അകന്ന തയ്യാറെടുപ്പ് തൊട്ടടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇസ്രായേൽ സകല ജനതകളുടെയും ഭാവിയെ ഭാവിയിലെ ഒന്നിച്ചു ചേരലിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇസ്രായേലിനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചതും അതിനുശേഷം അവർ ചിതറി പോവുകയും അവർ അടിമത്വത്തിൻ്റെ അഭാ അഗാധ തലത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവിടുന്ന് കർത്താവ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ കുർബാനയിലെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പാടുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ചിതറിയൊരു ഇസ്രയേൽ ജനതതിയെ നാഥൻ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു അതാണ് ഒന്ന് പിന്നൊന്ന് പണിയുന്നോസ്ലേം നഗരീത കരുണ വാരുതി അവനല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം വളരെ വലുതാണ് ചിതറിയ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവരെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യ ജെറബിയ എസക്കിയൽ ഹോസയ്യ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് യേശയായിൽ പറയുന്നത് നിന്റെ പാപം കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ തൂവെള്ള പോലെ നിർബലമാക്കും കേട്ടോ സായലിനോട് പറയുകയാണ് അതുപോലെ ജെറബിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് ജെറബിയ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്നോ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രഘോഷിച്ചാറുള്ള ഒരു വചനമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല എല്ലാവരും അതിനെ പ്രഘോഷിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ള പദ്ധതിയല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ശുഭകരമായ ഭാവിക്കുമുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ നശിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് ദൈവം പ്രവാചകരിലൂടെ ഇതെല്ലാം പ്രവചിച്ച് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സംഭവം എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്കുള്ള ആഗമനത്തിൻ്റെ ഈശോയുടെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം കൂടിയാണ് അത് ഈശോയുടെ വരവിനെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ് ആ ആ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ആ യേശ് ജെർമിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെർമിയ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നിലൊക്കെയാണ് പറയണത് എൻ്റെ നിയമം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ എഴുതും അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുക പോലുമില്ല ആണ് അത് എവിടെയാണ് എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലെല്ലാം വീണ്ടും അത് ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ 
എനിക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഓർക്കുക പോലുമില്ല അവരുടെ പാപം ഞാൻ ഓർക്കുക പോലുമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുക പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ആഗമനത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചിതറിയൊരു ഇസ്രായേൽ ജനതതിയെ നാഥൻ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു പണിയും ഓസ്ലേം നഗരീത കരുണ ആ ഓസ്ലേം നഗരി എന്നാൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ജെറുസലേം മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ജെറുസലേം വരാനിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയാണ് അവിടെ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി അതാണ് സ്വർഗീയ ഓർസ്ലേം ഒന്ന് ഈ ഭൗതിക ഓർസ്ലേം കർത്താവ് പുതുക്കി പണിതു അത് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഓർസ്ലേമിൻ്റെ ഒരു മുൻ മുന്നാസ്വാദനം പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ സകല ജനതകളുടെയും ഭാവിയെ ഒന്നി ഇസ്രായേൽ സകല ജനതകളുടെയും ഭാവിയിലെ ഒന്നിച്ചു ചേരലിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തതിലൂടെ സകല ജനതകളെയും ദൈവം ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുൻകൂറായിരുന്നു ഈ ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു ചേർത്തത് എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നതായും വേശ്യയെ പോലെ പെരുമാറുന്നതായും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അത് ആ അതും ഒരവസ്ഥയാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായി ദൈവം ഇത്രയും അവരെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിലും അവർ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും അവിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യയെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വസ്തയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഓശയ പ്രവാചകനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നീ ഒരു വേശ്യ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഓശയായിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഓശയ ഒരു വേശ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇസ്രായേലിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ പെരുമാറിയെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു വേശ്യയെ പോലെ ആയാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ എൻ്റെ മണവാട്ടിയായി സ്വീകരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് ഓശയായെ കൊണ്ട് ഒരു വേശ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നതായും വേശ്യയെ പോലെ പെരുമാറുന്നതായും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് നവീനവും ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയെ പറ്റി അവർ അറിയിക്കുന്നു അതിലാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത ക്രിസ്തു ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു പ്രൈസ്തലോ അതാണ് പണിയുന്നോ സ്ലേം നഗരീത കരുണ വാരുതി അവനല്ലോ അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ ആ വലിയ അടയാളമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ആയിരുന്നിട്ടും കർത്താവ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഓർക്കുക പോലുമില്ല നമുക്ക് അതിന് ശേഷമാണ് നവീനവും ശാശ്വതവുമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായത് ആ ഉടമ്പടിയുടെ ആണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി ഞാൻ ചിന്തുന്ന നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം ഓ ദൈവമേ വരുവിൻ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ രഹസ്യങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരല്പം കേട്ടതിനെ ഈ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വലിയ രഹസ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഹലലുയാ 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 
ദൈവമേ ഈ ക്രിസ്തു രഹസ്യം ഈ ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനീയം ഞങ്ങളിലെ ആത്മാവിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു